。蔡英文当局再度挑衅台湾地区副领导人赖清德，周日妄称要让台湾成为所谓正常化国家。对此，国台办发言人马晓光正告民进党当局和台独分裂势力不要错判形势，顽固坚持台独立场，幻想挟洋自重、谋独挑衅，终将遭到可耻的失败和历史的审判。台独势力正在试图勾结外部势力。澳防长日前表示，澳大利亚在与中国的冲突中不应忽视台湾问题。外交部发言人汪文斌回应时指出，恪守一个中国原则是中澳关系的应有之义，中国必须统一，也必然统一。澳大利亚是否准备军事介入台海？另一方面，英国即将派遣伊丽莎白女王号航母战斗群到印太海域游弋，也会首次停靠日本港口，并且和自卫队进行联合演练。不过，航母战斗群不会航经台湾海峡，以免触怒中国。田经理、刘和平、林玉芳深入分析。俄罗斯总统助理周日表示，俄美领导人的会晤可能在六月份举行，会见日期已经确定。近年来，俄美关系持续紧张，拜登上任后仅与俄罗斯在军控领域实现了有限合作，更是出现互相驱逐外交人员的情况。俄美领导人的会面能否缓和俄美关系？欧洲多国跟随美国驱逐俄方外交人员，一直充当反俄急先锋的捷克为何突然倒戈？欧洲国家对待俄罗斯的态度又存在怎样的温差？苏小辉、龚晓生、孙兴杰在线解读。香港海关关长邓怡海接受深圳卫视驻港记者秦越专访，回应落实香港国安法、打击本土恐怖主义、防止走私等多个热点问题。邓怡海强调，作为专业的执法者，要愈强愈强，要和不法分子斗智斗力，守好防线。详细的焦点分析，稍后为您一一呈现，不要走开。欢迎回来。最近一段时间，澳大利亚政客频繁炒作介入台海问题，其中就包括上任仅一个月的新防长彼得·达顿。达顿在接受采访时就表示，台海冲突不应被忽视，澳大利亚的国防力量已做好准备。对此，中国外交部回应，造成当前两岸关系紧张动荡的根源是民进党当局勾连外部势力，不断谋独挑衅。中国必须统一，也必然统一。继突然终止“一带一路”合作协议之后，澳国内又有杂音称要取消中资企业对澳达尔文港的租约。据澳大利亚广播公司报道，新任澳防长彼得·达顿在接受采访时声称，若台海冲突真的爆发，这一问题不应该被忽视。达顿还表示，人们需要对目前的情况看得更现实一些。台海地区存在着大量的军事活动，在大陆和台湾之间存在着敌意。而对于达顿口中的台海冲突，他妄称，尽管澳大利亚的国防力量已做好高度准备，以应对在该地区针对其盟友的任何威胁，但澳方仍然将努力维持和平。Uh, for, for us, we want to make sure that we continue to be a good neighbour in the region. That we. 针对澳防长的有关言论，外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上回应称，造成当前两岸关系紧张动荡的根源是民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，勾连外部势力，不断谋独挑衅。中国必须统一，也必然统一。我们愿尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不会为任何形式的台独分裂活动留下任何空间。希望澳方。充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则，切实谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，多做有利于台海和平稳定和中澳关系的事。事实上，达顿不是近期唯一就台海问题发生的澳防官员。据德国之声报道，澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔在印度瑞辛纳对话期间发表讲话时说：“大陆和台湾之间爆发冲突将会是灾难性的，呼吁两岸领导人通过对话解决分歧。”此外，澳前防长克里斯托夫·派恩在阿德莱德大学法学院演讲时明确提出，亚洲现在更有可能爆发战争，而台湾最有可能成为下一个爆发点。有分析就认为，近期澳军方频繁就台海问题发声，但不能就此解读为一旦台海发生冲突，澳大利亚就会断然采取武力干涉立场。事实上，澳大利亚在台海问题上的态度与老大哥美国保持步调一致，即采取战略模糊。对于美澳等国而言，是否介入台海问题以及介入的手段和反应程度，都取决于具体情况、具体原因以及和中国大陆军力的对比。他们可能会配合美方的一些军事行动，但是呢，就回归到盟友义务，回归到盟友这个东西本身。
那可能还是要看当时他们签的那个奥西美那个安全条约，所以他们国内也在争论说，在这个条约之下，澳大利亚是不是能够，呃，是不是需要因为这个条约，然后要参与针对台湾的这种军事行动。田静玲还提醒到，针对澳方官员近期就台海问题的持续发生，应该看到美国在背后扮演的角色。本月初，美国驻澳大利亚大使馆代办戈德曼在接受采访时表示，美澳正在展开相应的工作，使两国军队具备联合行动的能力，也包括战略规划方面的合作。他们频繁表态是说给谁听？一方面肯定是说给美国，嗯。因为作为呃近些年来这种反华的急先锋，或者美国的马前卒，大家在联美恶华的这条道路上其实是越走越远了。他可能是在配合，或者说是在迎合的迎合美国的这么一个表态。然后另外一方面，其实也是说给他们国内听。对，在他们政府搞砸了中澳关系的这么一个背景之下，尤其是疫情冲击了整个世界经济，冲击了整个社澳大利亚的经济、社会、民生等等各方面。那在这种情况之下，你搞坏了跟你最大贸易伙伴一个非常重要的合作伙伴的这么一个关系，以及你们的这种外交政策的泛安全化、泛意识形态化，我觉得他们是在找一个依据。除了在采访中谈及台海冲突，达顿还对近期澳方单方面毁约的行为发表评论。上周三，澳外长宣布撕毁维多利亚州与中方签署的一带一路备忘录和框架协议，理由是荒唐的、不符合澳大利亚的外交政策。此次澳方单方面撕毁的协议是维州分别于2018年和2019年与中方达成的，但在去年12月8号，澳大利亚联邦议会通过对外关系法案，该法案赋予了联邦。政府取消州和领地政府、地方议会以及公立大学与其他国家签订协议的权利，被认为是对联邦政府宪法权利的极大补充。而这个法案也被解读为直指众多与中国有关的协议，其中与中方签署的一带一路合作协议首当其冲。实际上，维州政府一直对一带一路协议持正面评价，认为一带一路会促进中国投资，保证当地就业。维多利亚州州长安德鲁就表示，五年来。维州对中国的出口增长了百分之六十二，来维州的中国游客数量增长了百分之七十。但对于部分澳方政客来说，健康稳定的中澳关系为两国人民带来的福利，显然要让位于他们个人的政治私利和私心。我觉得这是一个非常不好的信号。就撕毁一“一带一路”协议这件事情本身而言，其实就能够展现出来，他们其实没有任何的诚意，他们没有想要去真正的改善对华关系，没有没有想要去说。把这个呃澳中关系往下走低的这个点给它遏制住，在当前这种政治、经济、人文等等各方面吧，双边的这种交流几乎是在一个停滞的状态之下。你如果再再叠加上去一个撕毁“一带一路”这么一个不好的事情，那么我觉得最对未来来看，可能澳中关系的这个拐点还远远没有到。不仅如此，当主持人问及终止“一带一路”协议后，你们为什么不对2015年签署的达尔文港协议做些什么时，达顿声称，实际上有数千起此类案例需要查看，外交部长正在处理所有案例。如果他们不符合我们的国家利益，那么他显然会采取行动。达尔文港位于澳大利亚北部，是距离亚洲和中国最近的港口。美军在此设有军事基地。2015年，北领地政府以 5.06 亿澳元的价格。格将达尔文港租给中国山东蓝桥集团九十九年，包括达尔文海上供应基地和福特山等码头设施。不过，蓝桥集团作为一家民营企业，它和北领地政府签订的商业合同也有解约条款。时任澳大利亚总理特恩布尔就此交易答辩时就表示，这项交易完全不会影响澳大利亚军队的活动，也不会影响美军舰只在港口的出入。对此，外交部发言人汪文斌表示，中国政府鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外投资合作，也将坚决维护在外投资运营的中国企业的合法权益。这个意义更多的是对于澳大利亚的意义，就是在在一五年之前，这个港口的这个是不景气的。从一五年十月之后。慢慢的几年之内，这里发展很快，而且当时这个租赁协议应该是价值五亿多澳元。如果说，呃，我们如果说他们现在把这个撕毁的话，他们也会面临到一个很大的一个毁约的风险。
。另一方面，英国即将派遣伊丽莎白女王号航母，连同搭载的八架战机，于五月到印太海域巡弋。航母战斗群还包括六艘军舰，配备战斧巡航导弹的潜艇、十四架海军直升机以及皇家海军陆战队成员。英国国防大臣华莱士发声明称，伊丽莎白女王号航母战斗群出航是要表明英国要在塑造国际系统上扮演积极角色，展示英国的影响力和实力。这次任务将持续约半年时间，会到访印度。日本、韩国以及新加坡。据悉，此次战斗群还将首次停靠日本港口，并与自卫队展开联合演练。目前，自卫队已经引进伊丽莎白女王号航母可以搭载的 F 三十五 B 隐形战斗机，并规划两艘出云级直升机护卫舰“出云号”和“加贺号”。而据英国《每日电讯报》称，战斗群在驶经南海时会避开台湾海峡，取到东面海域，以免触怒中国。再把目光转向岛内，周日，台湾地区政府领导人蔡英文及赖清德在所谓海内外台湾国事会议发表挑衅言论，声称要让台湾成为正常化国家。对此，国台办发言人马晓光应询表示，民进党当局操弄和鼓噪谋独议题，大肆散播台独言论，进一步暴露了他们伪善意、真台独的本质，撕下了他们所谓缓和两岸关系的面具。周日，赖清德出席活动时致辞妄称，台湾是所谓主权独立的国家。台湾地区领导人蔡英文虽未出席本次活动，但发表了书面致辞。此外，蔡英文办公室资政姚嘉文演讲称，台湾应改名为所谓台湾共和国，使之所谓名实相符。对此，国台办发言人马晓光周一应询表示，民进党当局和台独分裂势力的丑恶表演，再次证明他们顽固进行谋独挑衅，是台海和平稳定的最大乱源。是威胁台湾同胞利益福祉的毒瘤，只会给台湾同胞带来深重灾难。这充分说明，我们坚决遏制和打击台独分裂活动，就是维护台海和平稳定，维护两岸同胞共同利益。马晓光强调，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，永远不可能从中国分裂出去。涉及中国主权和领土完整的问题，必须由全中国人民决定。我们正告民进党当局和台独分裂势力，不要错判。形势顽固坚持台独立场，幻想挟洋自重、谋独挑衅，终将遭到可耻的失败和历史的审判。事实上，就赖清德顽固坚持台独立场、公然发表台独言论，国台办此前已经多次进行过驳斥，并警告称，如果继续以一己之私玩台独之火，是十分危险的。外界注意到，民进党当局上台近五年来，顽固坚持台独分裂立场，极力在岛内操弄反中、仇中民粹。近来，民进党当局更是频频勾结美日等外部势力，一再挑衅大陆，使得当前台海局势趋于紧张复杂。就在上周，台驻日代表谢长廷妄称，所谓美日台应尽快实施联合演习。而当天，日本读卖新闻也称，若台海发生冲突，自卫队可依法采取协助性的军事行动。有分析指出，台独分子、台独势力正在努力地绑架或裹挟美日力量，参与到台海局势当中去。换言之，台独当局正在引狼入室，企图让美日的所谓战略模糊变成战略清晰。而台当局的一些台独言论以及所谓奋战到底的叫嚣，只不过是整个炒作的一部分罢了。美国到目前为止自己都没有讲明白，美国的官方人士，即使是拜登。即使是 Pompeo、Pompeo 这个样的国务卿，都没有讲过说，如果台海发生战争，如果台湾遭受军事攻击，美国一定派军队参战，没有人讲过。不过，从目前看，美日两国在台海问题上依然采取过往的策略，也就是从两岸斗而不破的僵局中两头获利。这一点从日本首相菅义伟的表态就能够看出。四月十六号，菅义伟访美，与美国总统拜登发表联合声明，其中强调了台湾海峡和平稳定的重要性。这是自一九六九年以来，美日两国领导人首次在一份联合声明中提及台湾。但菅义伟一回到国内，口风立即转变，声称根本没有预设军事。参与，美国是一直希望日本在台湾问题上面有更积极的表态，但是日本的这个多数的人民其实是希望日本不要介入。那日本其实也多年来一直在避免在这个台湾问题上面有多所琢磨了，特别在军事的问题上面。那金义伟的回答很清楚啊，就是说。我没有碰触到军事的问题，我没有针对。
台海、台湾未来可能发生的军事的问题做表态。周一，台立法机构审议所谓《太空发展法》草案，意在发展台湾自身的太空产业。草案于今年二月正式提出，已于周日在台行政部门获得通过。事实上，台湾第一期太空计划自一九九一年开始以来，并未获得广泛注意，直到该草案的推出。台湾自己为了在推在太空，你要怎么去进行各种的活动，要做一些管制跟规范。第二个大概很重要的一件事，就是说，他要建立所谓的发射的场域，还有最重要一件事，就是要对于这个所谓的啊、呃、太空产业要做推动。还有一个目的，当然就是军民的之间的协调的问题了。虽然蔡当局对进军太空领域野心勃勃，但岛内舆论担心，资金短缺加上相关专业人才明显不足，恐不利于台湾太空产业长期发展。台湾自己并目前来讲具备能力，但是这个技术应该还不是很精纯，所以还没有过把自己的服卫的卫星打到太空去的这样的一个记录没有。那未来。看得出，台湾是准备制造自己的火箭，然后再把自己制造的人造卫星。打到天空去。实际上，台当局对太空技术早有野心，早在一九七二年就完成了首次探空火箭实验。随后，台湾当局中科院也带着军事目的加入火箭技术开发，希望借此发展弹道导弹、卫星发射等技术能力。从一九九八年发射探空一号开始，台湾开启了正式的探空火箭计划。在连续成功发射三次后，台湾自二零零四年启动了第二期长城计划。台太空计划备受外界关注的原因之一，就是其浓厚的军事意。位，弹道导弹研发基本都是从探空火箭起步的。由于中远程弹道导弹属于高敏感性武器，国际上有反弹道导弹条约对此严格管制，禁止出售和获得射程超过三百公里、弹头超过一百五十公斤的弹道导弹以及相关的技术和部件。对于台湾来说，发展探空火箭计划就是研发弹道导弹所必须的明修栈道暗度陈仓。通过不断发射探空火箭，台湾可以探索弹道导弹所必须的多级火。火箭技术、弹道飞行数据以及火箭姿态控制和返回技术等。据了解，台湾探空火箭的舰体是由天宫二型导弹改造而成。这种台湾自制的防空导弹，去除战斗部导引头后，就变成了可携带一百五十公斤有效载荷、达到三百公里高度的探空火箭。虽然天宫导弹的发动机已经是台湾所拥有的最好的固体火箭发动机，但它的推力离弹道导弹的要求还差很远。台湾何时能解决大推力？火箭技术才是这项探空计划最大的看点。因为台湾已经有能力发射弹道飞弹，啊，那你如果基本上你如果能够发射弹道飞弹的话，你应该就有能力把人造卫星打到太空的轨道，你会有这样一个能力。所以台湾未来来讲，应该会积极的朝这方面去运作，建立自己的这种火箭发射的系统。然后快速的进行试射，然后再把自己的卫星放到这个火箭上。把它射到轨道上去。此外，探空火箭要真正变成弹道导弹，还必须解决火箭飞行控制技术和精确制导技术，而这都是台湾长期以来的技术短板。值得注意的是，美国正在暗中帮助台湾发展太空计划。有媒体此前爆料称，美国为避免卷入未来台海战争，正暗中有限度地支持台军发展中远程导弹，同时协助台湾建立能密切监控大陆东南沿海的太空卫星网，以此提高台军。自身的战斗能力。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。澳大利亚国防部长达顿接受澳大利亚广播公司访问时表示，澳大利亚在与中国的冲突中不应忽视台湾问题，并将与该地区的盟友合作，努力维持台海和平。您觉得澳大利亚防长这番表态意图何在？在此前的评论中，我曾经反复提醒大家注意，美国正在全球范围内拉拢盟友，准备军事介入台海局势。第一个拉拢的会是日本，接下来的目标将会是澳大利亚，再接下来将会是整个北约。那么，继日本在美国美日领导人联合声明中公然提到台湾问题之后，澳大利亚国防部长又开始介入台湾问题了。这就说明，当前美方正在按照这个思路加紧布局，并且已经基本上成功的说服了日本与澳大利亚这两个亚太地区的铁杆盟友。尤其值得大家注意的是。
，日本虽然在美日领导人联合声明中提到了台湾问题，但是措辞仍然算是小心谨慎，不敢过分得罪中国，仅仅表示会关注台海的和平与稳定。那么相比较起来，澳大利亚国防部长达顿的表态就显得非常具有侵略性，甚至是非常放肆了。首先，达顿在电视上公开人警告澳大利亚人民，表示随着中国带来的所谓威胁持续增加，澳大利亚国防军应把焦点转向邻近地区。这实际上是有点威胁与全民动员的味道了。那么，其次，根据岛内媒体的报道，达顿还说了这样一句话：“他说，针对中国大陆可能的武力统一台湾行为，澳大利亚已经做好了最高级的准备。”这等于是在公然明示，一旦台海爆发战争，澳大利亚就将会直接参战。很显然，日本与澳大利亚公然介入台海局势，都是美国在后面鼓动与撑腰打气的结果。因此啊，日本与澳大利亚公然跳上前台，也就间接的证明，这件事情的幕后操纵者美国已经下定了准备军事介入台海局势的决心。而这种现象也就意味着，在亚太地区。美国、日本与澳大利亚共同以结盟的方式介入台海局势的铁三角已经正式形成。一旦台海战争爆发，日本与澳大利亚将会冲在最前面，美国则会在后方居中调停与调度。同时，由于日本与澳大利亚跟中国大陆和台湾的距离更近，他们在介入台海局势上显然是更具有得天独厚的优势。嗯，随着日本与澳大利亚相继表态介入台海局势，那是不是意味着台海战争就将一触即发了呢？那倒未必。我个人认为，日本与澳大利亚在美国的唆使下相继表态介入台海局势，仅仅只是意味着一旦台海战战争爆发，这三个国家将会联手介入。但是这并不意味着台海战争就将一触即发，更不意味着台海战争必然会爆发。相反，我个人仍然相信，虽然美日澳在台湾问题上摆出了准备跟中国大陆打群架的姿势，但他们的真正目的仍然是想通过抱团的方式来威胁中国大陆，阻止中国大陆以武力方式解决台湾问题，或者说，他们正在实施的仍然是一种威慑战略，因为最近剑拔弩张的台海局势，让他们嗅到了台海即将爆发战争的硝烟味。他们以为通过抱团方式介入台海局势，就能够达到阻遏中国大陆开战的目的。也就是说，他们这样做的真正目的，仍然是要防止打，而不是为了打。而在我个人看来，美日澳这样做不仅是在缘木求鱼，是搞错了方向，而且完全是多此一举。事实上，未来引导台海战争的导火索只有两个：台湾当局公然宣布台湾独立。另外一个是境外国家公然插手台湾事务，并且超过了中国所能容忍的极限，而这两件事情的始作俑者都不是中国大陆，而是台湾当局以及美日澳自己。因此啊，美日澳企图以抱团介入台海局势的方式来阻止台海战争，不如管好台湾当局以及管好自己，也就是一要警告台湾当局不得搞台独，二要管住自己的手，不要伸得过长。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄罗斯总统助理尤里乌沙科夫周日表示，俄罗斯总统普京与美国总统拜登的会晤可能在六月份举行，会见日期已经确定。而俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天在接受俄媒体采访时表示，俄正在制定不友好国家名单，以确定将美国列入该名单。俄美关系将如何影响当前国际形势？来看看报道。据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫在接受当地媒体采访时，被问到举行美俄总统会晤的时间是否已确定。他说：“定于六月份，且有了具体的日期，但是拒绝透露具体日期。”本月十三号，普京同拜登通电话，双方讨论了俄美关系发展和一些国际热点问题。期间，拜登提议与普京今年夏天在欧洲举行峰会。美媒报道称，白宫当天在一份声明中说，拜登在与普京的通话。中强调了美国对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，并提出在几个月之后会晤着手解决美俄面临的所有问题。
。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉在接受深圳卫视记者采访时表示，美俄首脑会晤之所以定在六月，是美方精心考量的结果。并不是说美国方面不急于与俄罗斯进行沟通，而是呢，对于拜登来说呢，他希望他在进行了这个 G7 峰会以及呢这个北约峰会等相关的议程之后，与欧洲的盟友、与这个北约的盟友更多的进行沟通之后，能够呢能拿出一个更加完善的，或者是说呢能够更多的代表同盟利益的对俄政策。所以呢，不急于与俄罗斯进行会晤，而要在美国准备好的情况下与俄罗斯会晤，要把这样的一次外交的活动呢作为他。执政过程中的一个重要的成绩，而不要像特朗普政府时期的这个赫尔辛基会晤那样，在美国国内引起强烈的反弹，这是拜登考虑到的一系列的重要的因素。值得注意的是，据俄总统网站消息，普京上周五签署了针对外国不友好行为的法令，俄政府将根据该法令制定不友好国家名单，这份名单中就包括美国。该法令规定，如果外国对俄罗斯国家、公民或法人有不友好行为，俄罗斯。俄将在必要时限制这些国家的外交使团和领事机构、国家机构代表处与俄个人签订劳务合同、雇佣协议等。俄外交部发言人扎哈罗娃周日表示，普京签署的这一法令是对其他国家针对俄罗斯采取的不友好和敌意行为的回应措施。美国有一系列不友好的行为，自然会在不友好国家的名单中。同一日，俄罗斯外长拉夫罗夫也在一档电视节目中表示，美国如果继续升级对俄罗斯的制裁，俄将准备新的反击措施。而对于俄罗斯方面来说呢，俄罗斯认为呢，不管在哪个地点，在什么样的时间与美方来进行沟通，俄罗斯对美国呢都没有幻想，都会呢看到美国对俄政策的所谓的两面性。一方面呢不愿意与俄罗斯正面相撞，陷入到直接的冲突当中，但同时呢，美国对俄的恶意要拖垮俄罗斯的总体的目标，仍然是俄罗斯非常警惕的一个重要的动向。美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有。有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。美国政府本月十五号以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁，并驱逐十名俄外交人员。俄罗斯外交部二十一号宣布驱逐十名美国驻俄外交人员作为回应。美俄互相驱逐外交人员引发连锁反应，波兰、保加利亚、捷克以及斯洛伐克等国也相。相继采取驱逐俄罗斯外交人员行动，遭到俄罗斯反制。俄外交部发言人扎哈罗娃指出，这是西方国家为遏制俄罗斯使用的季节性手段。扎哈罗娃还指出，以上种种行为都由美国在背后撑腰。美国政治新闻网分析称，美国和欧洲多国连续驱逐俄罗斯外交人员，表明俄与美欧间的争斗进一步加剧。一些欧洲国家采取与美国亦步亦趋的外交行动，意在突出他们在美俄地缘政治博弈中的重要作用。对此，俄罗斯已经忍无可忍。普京在。最新的国情咨文中警告，如果在对俄关系中跨越俄罗斯的红线，把俄方的克制当成软弱，俄方将采取迅速而坚决的回应措施。然而，就在周日，一直充当反俄急先锋的捷克突然倒戈。捷克总统泽曼发表紧急电视讲话，否认有任何证据显示俄罗斯特工参与了二零一四年捷克军火库爆炸事件。而此前，捷克政府一口咬定俄罗斯是幕后真凶，并以此为由驱逐了多达十八名。俄在捷外交官。此后，俄罗斯宣布驱逐捷克驻莫斯科大使馆的二十名工作人员。上周五，捷克外交部又要求俄罗斯在五月底之前将其驻捷使馆的人员裁减六十三人，而俄罗斯誓言将做出回应。这场交锋被认为是自一九八九年以来俄捷这两个前冷战盟友之间最严重的外交冲突。捷克此时倒戈，俄媒评论认为，泽曼希望俄捷恢复关系是对西方反俄统一。战线。
现以及重重的打脸。捷克布拉格广播电台则称，这是泽曼就此问题进行的首次全国讲话。他没有评论将俄罗斯外交官驱逐出境的行为，但他的讲话意味着捷克与俄罗斯之间的外交危机暂时搁置。有意思的是，对于这一消息，多家俄罗斯媒体在第一时间报道了泽曼的重磅讲话，而几乎所有美国媒体都在第一时间选择沉默。从细节来看，捷克呢是一个这个议会制的国家。那么议会制的国家总统呢是具有这种象征性的，而这个总统泽曼呢此前也多次发表这个所谓的亲俄的一些言论，所以呢此时呢他发出对俄罗斯应该说所谓有利的一种声音，并不代表呢捷克方面的对俄政策已经出现了重大的变化。当然呢俄罗斯方面呢会紧紧的抓住泽曼的言论，对这个近一时期俄罗斯与捷克之间外交战升级来抓住更多有利于自己的因素。应对疫情，刺激经济，提出美国基建计划。美国总统拜登上台的头一百天，动作不断。不过，美国人似乎对其工作并不是很买账。最新民调显示，仅有五成美国人对拜登上任以来的工作表现表示满意。拜登民调不佳的背后，蕴含哪些深层次原因？来看看报道。美国《华尔街日报》和美国广播公司联合发布调查显示，拜登执政百天的支持率仅有百分之五十二。这一数字是自一九四五年开始进行相关民调以来的倒数第三，仅超过前总统特朗普和福特。自一月就任以来，拜登迅速通过了一份价值一点九万亿美元的经济纾困方案。拜登还制定了疫苗推广和接种计划，并承诺七月底为三亿美国人接种疫苗。民调显示，拜登的新冠救助计划受到了。将近七成美国民众的支持是所有子项中最高的，而拉低拜登执政百日满意度的主要是两方面：首先是拜登雄心勃勃的规模逾二点三万亿美元的基础设施建设计划，仅有五成民众对拜登这项计划持乐观态度。拜登非常重视基础设施的建设，一方面呢是希望在美国国内能够重振经济，另外呢也是服务于美国的外交政策，以基础设施建设作为美国获取更加有利的所谓的地区和国际领导力的重要的抓手。但是呢，大家看到呢，拜登呢尽管对于基础设施建设有他的这种政策上的倾向，但是同时呢也遭遇着很多的掣肘。未来呢，基础设施建设能不能成为拜登在内政外交方面实现自己目标的良药，仍然有很多的不确。定性。另一方面，民调显示，超半数美国人不认可拜登政府应对南方边境、中美洲移民激增的策略。共和党批评人士称，拜登对特朗普政策的逆转，包括所谓的“留在墨西哥”政策，正在推动移民人数的增长。同时，民主党批评人士认为，拜登政府没能履行竞选承诺来帮助无证移民或从边境拘留所释放儿童。Uh, convince the public by the time people are voting next year that he has this situation under control, that he's handling this in a way that people can accept. And if he can't do that, that could be a significant liability for the president's party in the midterm elections next year. 党派之争也是影响拜登总体满意度的一个重要因素。民调显示，只有百分之十三的共和党人认可拜登的工作，与民主党人在特朗普执政百日时的满意度完全一致。超过八成的受访者认为，美国正处于极度分裂的状态。这一方面说明，美国国内政治极化的现象仍然非常严重。在拜登进行努力的同时呢，民主党人对他进行支持，但是共和党人呢，仍然对他不断的进行掣肘。同时，也可以反映出的是，现在美国确实面临着。全方位的问题。尽管呢，拜登呢强调国内的这种矛盾的弥合，但是呢，目前呢多重目标在这种所谓的齐头并进，在这个多重努力的这种背景之下，并没有达到民众心中的这种预期。这也是他的支持率呢，并没有出现这个极大的提升，但是呢，也没有出现暴跌背后的原因。就职将满百日的拜登在国际上也动作不断。拜登周六承认，一九一五年奥斯曼帝国军队对亚美尼亚人的屠杀事件是一场种族灭绝。亚美尼亚大屠杀是指一九一五到一九一七年间土耳其奥斯曼帝国统治时期大批亚美尼亚人死亡的事件。亚美尼亚认为这是大屠杀事件，遇害人数多达一百五十万人，但土耳其历届政府一直拒绝承认，并称死亡数字被夸大。路透社周六。的报道指出，拜登成为首位在该事件周年纪念讲话中使用“种族灭绝”一词的美国总统。在他之前的历届美国总统一直小心避免使用这
这一说法，只用“大灾难”一词来指代这一事件。拜登的声明引发地区有关国家的强烈抗议，阿塞拜疆总统对此进行严厉谴责，认为美国的决定不可接受，是个历史性的错误。土耳其方面的反应则更加强烈。尽管发声明的前一天，拜登已向土耳其总统埃尔多安通报了这一决定，试图控制这个北约盟友的怒火，但显然成效不佳。埃尔多安随后在伊斯坦布尔发声明表示，辩论应该由历史学家进行，而不是被第三方政治化。土耳其外交部的声明直言，拜登的说辞没有历史、国际法和学术支持，对缓和地区局势毫无益处。路透社分析认为，尽管拜登这一声明是象征性的，也没有附加制裁，但它显然会导致美土关系恶化。拜登呢，已经考虑到了土耳其方面可能产生的较为强势的反弹，但是呢，拜登呢仍然要推动相关的政策。美国更多的是希望对土耳其施压，能够让土耳其在这个美俄之间表现出更加有利于美国、支持美国的这种政策主张，使美国的整体的政策在推展的过程中，把土耳其呢真正能够作为一个可以依靠的盟友，而不是一个美国还需要应对的伙伴。事实上，拜登上台后，美国在中东做出了一系列调整，包括公布沙特记者卡舒吉遇害一案完整调查报告，宣布继续支持巴勒斯坦两国方案来抢夺道义制高点，空袭叙利亚亲伊朗民兵施压，同时与伊朗就重返核协议开展间接对话，重拾胡萝卜加大棒。与此同时，有报道称，美国将从波斯湾地区撤出部分部队及装备，实现战略收缩。曾担任中国中东问题特使的龚晓生在接受深圳卫视。记者采访时就表示，美国的中东政策调整是为了维护美国在世界上的霸主地位，这将对中东国家产生极大影响和冲击。拜登政府力要力图和特朗普的政策，呃，拉开距离，体现差异。但是呢，他这个拉开距离和体现差异，啊，呃，并不意味着拜登在中东问题上会这个立场会比特朗普软。相反，甚至更强硬的立场，这个呃显示他他并不比这个特朗普弱。美国的这些政策呢，虽然看起来好像站在了道义制高点，但实际上呢，就是说对地区国家事务的干预，呃，特别是内政的干预是非常严严重的。正是由于美国的干预，那么使得地区很多国家出现了动荡和和不稳定。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好，俄罗斯总统助理尤里乌沙科夫二十五号表示，俄罗斯总统普京与美国总统拜登的会晤可能在六月份举行，会见日期已经确定。那么，在美俄对抗加剧之际，美俄领导人会晤会带来什么呢？美俄之间也是恶言相向，拜登与普京之间甚至是隔空骂战。美国主导的北约与俄罗斯在俄罗斯边境形成了颇具阵势的军事对抗，大有擦枪走火的态势。而乌克兰总统泽连斯基在多个场合呢，也表达了要加入北约的意愿。可以说，西方针对俄罗斯的冷战的机器已经发动起来。俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫在媒体撰文就表示说，现在美俄关系的本质就在于回到了冷战。我个人也认为，冷战在欧洲被激活。美俄关系是其中核心的要素。首先呢，从外交战或者价值观来看，西方与俄罗斯之间的对垒愈演愈烈。二零一四年以来，欧盟以及美国对于俄罗斯的制裁是不断的加码，而现在波罗的海国家、捷克等国与俄罗斯之间又发生了激烈的外交战，相互驱逐外交人员。拜登上台之后，重启美国的价值观外交，在中东、欧洲都是如此，将价值观作为重铸西方同盟体系的粘合剂。其次就是美国与俄罗斯之间的地缘政治的对抗越来越激烈，集中体现的就是乌克兰危机。最近半个月时间里面，俄罗斯在俄乌边境陈兵十几万，而乌克兰总统呢就希望加入到北约，以保护本国的安全。乌克兰如果加入到北约，可能就意味着乌克兰将成为俄罗斯反击西方的战场。乌克兰局势将不可避免的叙利亚化，沦为俄罗斯与西方之间代理人战争的战场。我们可以看到，冷战结束之后，美国以及北约的冷战机器不但没有解散，而且是不断的升级改造。俄罗斯已经成为美国的冷战对象，但是在核武器、中东局势等问题上呢，美国又需要与俄罗斯进行有限的合作。
，但这并不意味着美俄关系会走向缓和。与其说是缓和，不如说是重建冷战期间全球核战略的平衡。这可能是拜登与普京会晤最重要的目标。对于夹在美国与俄罗斯之间的中东国家来说，过于激进的反俄行动可能会招致俄罗斯杀一儆百的惩罚。对于这些国家来说，保持平衡是最优的选择。而美国呢，也不可能冒着与俄罗斯发生正面冲突的危险，去保护像乌克兰这样的中东欧国家。拜登执政百日就要到了，民调数据看起来并不是很好。他得到的支持率在二战以后的历任总统排名是倒数第三。您是如何看？拜登的支持率调查也是对他执政以来的一次测试。从数据也能够看到。美国公众以及社会关心的问题，折射出美国面临的各种挑战。拜登上台之后，用了相当的精力来应对疫情，又通过了一点九万亿的纾困方案以恢复经济。在应对疫情这一个问题上，拜登的支持率是最高的，达到了百分之六十五。而在上任百天之际，美国接种新冠疫苗的人数超过了两亿。疫情防控只是拜登面对的挑战之一。从整体来看，他的防控策略要比特朗普更为有效。需要关注的是，拜登在国会推动的一系列法案都没有获得共和党的支持，这反映出美国越来越严重的两党对立，并没有因为拜登上台而有所缓解。相反呢？拜登面临的否决政治是越来越严重。现在在参院，民主共和两党是旗鼓相当，只能借助副总统关键的一票才能够推进相关的法案。而在众议院呢，民主党的优势也是极其的微弱。在疫情防控之后，拜登要推动大规模的基础设施建设。而与之配套的就是要进行增税，但是呢，只有过半的受访者支持拜登的基础设施建设的计划，这就意味着拜登的基础设施建设的雄心壮志可能在国会搁浅。疫情防控以及疫情的纾困计划是美国社会的共识，但是也没有得到共和党的支持。对于税收改革、枪支控制、移民等问题，不要说两党合作了，就连民主党内部也会有不同的声音。可以说，这大大限制了拜登的施政的雄心。另外一个数据显示啊，美国公众对拜登的认识是另外一个状态。百分之四十的人认为拜登太自由了。这个数据就意味着什么呢？他要比最近两位民主党总统都要高得多。克林顿是百分之二十六，而奥巴马是百分之三十三。到了拜登呢，就到了百分之四十。这意味着拜登会面临着越来越大的保守派的抵制，尤其是已经保守化的最高法院。拜登未来的施政可能会面临着违宪的审查。只有百分之三十七的人对于美墨边境的移民问题表示支持，也就是说，大多数人认为拜登的移民政策是失败的。而美国国土安全部部长在此之前就表示说要修补边境墙。另外呢，美国公众对于拜登的经济管理能力也没有太大的信心，这也是拜登的短板。从整体上来说呢，拜登执政百日，开局还算平稳，但是有可能也是一次高开，要持续下去很难，高开高走更是不可能，因为低垂的果子已经摘完了。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。